হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের এপিসোডে স্বাগত তো আজকে এপিসোড 3 আজকের এপিসোডে আমরা কথা বলবো মূলত ওয়ার্ডপ্রেস মাইগ্রেশন নিয়ে তো মাইগ্রেশন আমরা করতে পারি লোকাল থেকে লাইভ অথবা লাইভ থেকে লোকাল অথবা লোকাল থেকে লোকাল অথবা লাইভ থেকে লাইভ তো আজকের এই এপিসোডে আমি ফুয়াদ রাগিব কো-হোস্ট হিসেবে জয়েন করছি আর সাথে আছেন আমাদের হোস্ট হিসেবে লিংকন ভাই আমি ফুয়াদ জব জব করছি ডব্লিউপি ডেভেলপারে অ্যাজ এ ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার আর আমার সাথে যিনি হোস্ট হিসেবে আছেন লিংকন ভাই উনি আমার কলিগ जार्पर्क मतलब बसर बस এখন আমরা লিংকন ভাই আমরা একসাথে কাজ করি একই সাথে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে যেন আমরা কিছু ভালো ভালো কিছু লার্ন টিউটোরিয়াল যদি করতে পারি এটা যেন সবাইকে হেল্প করে থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ রবিন ভাই এরপর মাউ ভাইকে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমি মোহাম্মদ মাউ ভাসান আমি ডব্লিউপি ডেভেলপারের সিনিয়র थैंक लोकल माइग्रेट कर शेयर
আচ্ছা আশা করি স্ক্রিন মনে হয় দেখা যাচ্ছে তাই না দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওকে ঠিক আছে দেখা দেখা যাচ্ছে মনে হয় কেউ কি যেমন কি লোকাল ওয়ান ডট টেস্ট দেন লোকাল টু ডট টেস্ট এই দুইটাই আমার হলো লোকাল সাইট আছে তো লোকাল ওয়ান লোকাল টু এবং আরো আসছে আমার লাইভ সাইট কিছু আমি করে রাখছি যেটা হলো লাইভ ওয়ান এবং আমাদের আছে হলো লাইভ টু তো আমি ফার্স্টে সবগুলো সাইট দেখাই নিচ্ছি যাতে আমার পরবর্তীতে বোঝার জন্য সুবিধা হয় এবং আমি প্রত্যেকটাই ধরন একই রকম রাখছি শুধুমাত্র কন্টেন্ট শুধু আমি চেঞ্জ করে রাখছি যেমন লোকাল ওয়ান এর সময় লোকাল ওয়ান লোকাল টু এতে লোকাল টু লাইভ ওয়ান এ লাইভ ওয়ান লাইভ টু তে লাইভ টু জাস্ট আমাদের তো কন্টেন্ট ডাজ নট মেটার তাই না আমাদের মেন প্রসেসটা জানতে হবে যে কিভাবে মাইগ্রেটটা করতে হয় তো আমি জাস্ট এই চারটা আমি ডেমো পারপাস করে রাখছি এবং কিছু করে রাখছি যে ব্লাঙ্ক যেমন কি লোকাল থ্রি লোকাল থ্রি ডট টেস্ট এইটাতে এখন পর্যন্ত কিছুই নাই ঠিক একইভাবে আমাদের যে লাইভ সেটাও আমরা একটা ব্লাঙ্ক করে রাখছি মূলত লোকাল আর লাইভ ওইটা খুব বেশি একটা ভেরি করে না মেন প্রসেস কিন্তু সবগুলোর জন্য সেম তবু তবুও আমি সব ভাবে দেখাই দেবো যাতে আপনাদের কোন প্রকার কোনো সমস্যা না হয় আচ্ছা তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করব আমরা দেখেন আমাদের যে লাইফ থ্রি এটা কিন্তু একদম ফুল ব্লাঙ্ক অবস্থা আছে তো এইটাতে লাইফ থ্রি সরি আমরা হলো লোকাল দেখব ওকে তো লোকাল থ্রি ডট টেস্ট এই যে এটা এটা ফুল একদম ফাঁকা অবস্থায় আছে তো আমার কিন্তু অলরেডি লোকাল ওয়ান এবং লোকাল টু আমাদের দুইটা ডোমেন আছে ওই দুইটাতে আমাদের কিন্তু দুইটা ওয়ার্ড প্রেস অলরেডি ইনস্টল অবস্থায়ও আছে লোকাল ওয়ান এবং লোকাল টু এর মধ্যে যে কোনো একটা সাইট আমরা এই লোকাল থ্রিতে নিয়ে আসবো সেইটা আমরা দেখবো সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল প্রসেসে কিভাবে আনা যায় ওকে তো ম্যানুয়াল প্রসেসে যখন নিয়ে আসবো এবং আমার অলরেডি কিছুই করা নাই তো তাহলে কিন্তু আমাদেরকে ডোমেইন মানে ডেটাবেস গুলো লাগবে ওকে তো ডেটাবেসটা আমি ফার্স্টে একটা ক্রিয়েট করে নেই যেটা হলো লোকাল থ্রির জন্য আমার এটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করা লাগবে ওকে তো আমি এখান থেকে জাস্ট আমি একটা অ্যাড ডেটাবেস লোকাল থ্রি এটা আপনারা লোকালি যে এনভাইরনমেন্ট ইউজ করতে হবে ওইখান থেকে আপনারা করে নেবেন আমি জাস্ট লোকাল আন্ডার স্কোর থ্রি নামে একটা ডেটাবেস তৈরি করলাম যার ইউজার নেম হলো রুট এবং পাসওয়ার্ড কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নাই ওকে জাস্ট আমি একটা ডোমে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে রেখে দিলাম এইবার আমার বলতে তো মাইগ্রেট করবো কোনটা থেকে মাইগ্রেট করব ওয়ান থেকে করবো না টু থেকে করবো এটা যে কোনো বিষয় মানে যে কোনোটার থেকে আমরা করতে পারি কোনো বিষয় না আমরা মনে করেন যে লোকাল টু যেটা আছে ওইটা থেকে আমরা লোকাল থ্রিতে মাইগ্রেট করব ওকে তো তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে যে লোকাল টু এর পাত কোন জায়গাটায় মানে মেন যে ফাইল গুলো আছে সেইটা কোথায় আছে আচ্ছা আমি এইটা আপনাদের সুবিধার্থে আমি সবগুলোই ডেস্কটপ পেপারে রেখে দিয়েছি দেখেন লোকাল ওয়ান লোকাল টু এবং লোকাল থ্রি মূলত এইগুলো প্রত্যেকটা আমার প্রজেক্টের পাথ আচ্ছা তো আমরা যেহেতু ট্রান্সফার করতে আসছি কি লোকাল টু তাকে লোকাল টু যা আছে এইটা আমি ফুল ট্রান্সফার করবো লোকাল থ্রিতে আচ্ছা তাহলে আমাকে কি করতে আমাদেরকে আমরা জানি যে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে মূলত দুইটা জিনিস থাকে সেটা কি একটা থাকে ফাইল এবং একটা থাকে ডেটাবেস তো তার মানে আমাকে দুইটা জিনিসই ফার্স্টে ব্যাক আপ নিতে হবে সেটা কি আমার টোটাল কতগুলো ফাইল আছে সেই ফাইলগুলো নিতে হবে এবং আমার ডাটাবেসটা ডেটাবেসটা নিতে হবে আচ্ছা তো তাহলে আমি ফার্স্টে কি করবো আমার ফুল ডেটাটা আমি কপি করে ফেলি কপি বলতে আমি জিপ করে ফেলবো মনে করেন এখান থেকে আমি কম্প্রেস করে নিলাম তাহলে কিন্তু আমার যে লোকাল টু যেটা আছে আমার সব তখন আমি ফাইলগুলো কিন্তু পেয়ে গেছি আচ্ছা আমি ফাইলটা এটা সুবিধার্থে আমি ডেস্কটপের উপর রেখে দিলাম আচ্ছা এইটা হলো আমার কি এটা হলো আমার লোকাল টু এটা লোকাল টু এর আমার শুধুমাত্র ফাইল গুলা এর মধ্যে কিন্তু কোনো ডেটাবেস নেই এর মধ্যে কি আছে আমার ডাব্লুপি কন্টেন্ট ফোল্ডার আছে সুতরাং প্লাগ ইন থিম বা মিডিয়া ফাইল কোর ফাইল প্রত্যেকটা ফাইল আমার এর মধ্যে অলরেডি আছে কিন্তু এর মধ্যে কোনো ডেটাবেস নাই তো ডেটাবেস তো তাহলে আমরা ব্যাক আপটা নিয়ে ফেলি ওকে তো আমি ডেটাবেসটা নিয়ে ফেলি ব্যাক আপ 
আপনারা আপনারা লোকালি যেটা যে এনভায়রনমেন্ট ইউজ করেন সেখান থেকে আপনারা ডেটাবেসটা ব্যাকআপ নেবেন তো তার আগে একটা জিনিস আপনাদের জানতে হবে যে ডেটাবেস কোনটা তাই না আপনি তো জানেন না যে আসলে ডেটাবেস কোনটা তো সেটা কিভাবে জানবেন সেটা জানার জন্য উপায় হলো আমি প্রজেক্ট ফোল্ডারে যাব প্রজেক্ট ফোল্ডারে ডাব্লুপি কনফ্লিক্ট ডট পিএসপি যে ফাইলটা থাকে সেটা আমরা ওপেন করব সেটা আপনি নোটপ্যাড বা আপনি যে কোনোটাতেই ওপেন করতে পারেন সেটা কোনো বিষয় না আমি সিম্পল একটা টেক্সট এডিটরে ওপেন করলাম ওকে এইবার এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেটাবেস কোনটা ইউজ করা আছে তো আমরা এখানে দেখেন দেখতে পারতেছি লোকাল টু নামে আমাদের ডেটাবেস মূলত ডিবি নেম যেটা এটা হলো আমাদের ডেটাবেস এবং দেখেন এখানে পাসওয়ার্ড ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সব কিন্তু দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমাদের জানতে পারলাম আমাদের যে লোকাল টু আছে তার ডাটাবেসের নাম হলো লোকাল আন্ডারস্কোর টু ওকে তো তাহলে আমরা যেহেতু জেনে ফেললাম আমরা তাহলে এবার আমাদের লোকাল যে ডেটাবেসটা আছে সেইখান থেকে দেখি যে আসলে লোকাল টুটা কোথায় আছে আচ্ছা আমরা দেখতেছি যে লোকাল টু নামে কিন্তু আমাদের ডেটাবেস পেয়ে গেছি তো তাহলে কি করতে হবে আমাদের এই লোকাল টু এটাকে আমাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে মানে ডাউনলোড করে নিতে হবে ওকে তো তাহলে আমরা এই লোকাল টু এটা পেসিমাই অ্যাডমিনে আসি আপনারা সব যাই অলরেডি পেসিমাই অ্যাডমিন ইউজ করেন আমার জানা মতে ওকে তো আমরা এখান থেকে এক্সপোর্ট নিতে পারি অথবা আপনারা যে যেটাতে ইউজ করেন সেইখান থেকে এক্সপোর্ট করলেই হবে তো তাহলে আমি লোকাল টু থেকে এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নিচ্ছি এক্সপোর্ট করার সময় কুইক যেটা আছে বাই ডিফল্ট হয়েছে স্কেল আছে এটাতে দিলাম তবে আমি একটা কথা বলে রাখি যদি আপনারা অনেক বেশি পরিমাণ বড় সাইজ থাকে ডেটাবেসের সাইজ দেখা যাচ্ছে আপনার প্রায় পাঁচশো ছয়শো এমবি সেই ক্ষেত্রে আপনাদের উচিত হবে এই এইটা ডাউনলোড করার সময় আপনারা হলো কাস্টম দিয়ে অনেক অপশন পাবেন তখন অপশনের মধ্যে আপনাদের কি কমপ্রেসটা করে নিতে হবে এই কমপ্রেসটা যদি এই জেড জিপ দিয়ে দেন তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে পাঁচশো মেগাবাইট একটা ডেটাবেস তখন হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে আপনার পঞ্চাশ মেগাবাইট বা একশো মেগাবাইটের মধ্যে আপনার কমপ্রেস হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক ডেটা লস হওয়ার কিন্তু ঝুঁকি কম থাকবে ওকে তো যেহেতু আমাদের এটা একটা নর্মাল খুবই একটা নর্মাল একটা ডেটাবেস তো আমি একটা কুইক দিয়ে আমি ডাউনলোড করে নিব रेखेबीधार्थे ওকে আমরা দুইটাই ডেস্কটপেতে রেখে দিলাম তাহলে দেখেন আমাদের এটা আছে কি ফাইল এবং আমাদের এটা আছে হলো ডেটাবেস এই দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা এটা যে কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু ট্রান্সফার করে ফেলতে পারবো ওকে তো তাহলে আমরা কোথায় ট্রান্সফার করবো বললাম যে টেস্ট থ্রিতে করবো ওকে তো আমরা টেস্ট থ্রিতে যাই আমরা টেস্ট থ্রি লোকাল এই যে লোকাল থ্রি ডট টেস্ট যেটা সেটা সেটা কিন্তু দেখতেছি কোনো ফাইল নাই তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে আমাদের ফাইল আনতে হবে তো তাহলে আমরা কি করব এইখানে ওই সেই জিপ ফাইলটা আমরা এক্সট্রাক্ট করে দিব যে জিপ ফাইলটা আমরা কিছুক্ষণ আগে ব্যাক আপ নিয়েছিলাম লোকাল টু থেকে তো লোকাল টু থেকে আমরা এক্সট্রাক্ট করলাম আচ্ছা লোকাল টু এবং এই যেহেতু ফোল্ডার হিসেবে হয়েছে আমার তো ফোল্ডার দরকার আমার মেন রুট ফোল্ডারে রাখা দরকার তো আমি সুতরাং এইগুলো সব এদেরতে আবার কপি করে আমি মেন রুট ফোল্ডারে নিয়ে চলে আসলাম ওকে দেন তারপর আমার এই লোকাল টু এবং আর্কাইভ যেটা আছে আমরা সেটা ডিলিট করে দিতেই পারি আমাদের লোকাল টুটা দরকার নাই এটা বাদ দিয়ে দিলাম আর আমাদের যে আর্কাইভ যে ফাইলটা আছে সেইটাও আমরা এইখানে কোথায় গেল আচ্ছা এই যে লোকাল টু লোকাল আর্কাইভ এই ফাইলটা আমি এইখান থেকে সরিয়ে রাখলাম যাতে ইচ্ছা করলে এটা যখন আবার লাইভে দেখাবো সেটার সময় আমার সুবিধা হবে ওকে তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু লোকাল টু এর যত ফাইল ছিল সব কপি করে আমরা লোকাল থ্রিতে নিয়ে চলে আসছি এখন আমাদের জিনিস আরেকটা বাকি আছে সেটা কি আমাদের ডেটাবেসটা নিতে হবে ওকে তো আমরা ডেটাবেসটাতে যাই আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা লোকাল থ্রির জন্য আলাদা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে ফেলছিলাম তো সেটাতে আমরা ঢুকে দেখি কিছু আছে কিনা আমাদের এটা একদম ফুল ফাঁকা আছে যে লোকাল থ্রি যেটা এটা কিন্তু ফুল ফাঁকা তো আমাদের এখানে কি করবো আমরা ওই যে লোকাল টু এর থেকে ব্যাক আপ নিয়েছিলাম সেটা আমরা এখানে ইম্পোর্ট করব ওকে তো এইখান থেকে আমরা তাহলে ইম্পোর্টে যাব এবং এখান থেকে চুজ করে আমাদের ওই ফাইলটা দেখাই দিতে হবে তো এইখান থেকে আমাদের যে এসকিউল টু এই যে লোকাল টু এর যে এসকিউল ফাইল ছিল সেটা আমরা এখান থেকে ওপেন করব ওকে তাহলে আমাদের কি হবে এরপরে এখানে গো দিলে আমাদের এটা ইম্পোর্ট হবে ওকে আমাদের ইম্পোর্ট সাকসেসফুলি হয়ে গেছে এবং দেখতে পারছি যে আমাদের কিন্তু ডেটা টেবিলগুলো চলে আসছে দেখছি আমাদের কিন্তু এখানে টেবিলগুলো চলে আসছে এবার আরো একটা কাজ আছে সেটা কি আমরা ফাইল গুলো নিয়ে আসছি এবং ডেটাবেসও নিয়ে আসছি কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন 
আমরা যে ফাইলগুলো নিয়েছি সেইখানে কিন্তু আমাদের কনফিগ ডট পিএসপি আছে আগের সার্ভারের সব ডেটাবেস আছে তাহলে ওইখান থেকে আমাদের কিন্তু এই ক্রিডেনশিয়ালটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে ওকে তো তাহলে আমরা দেখি এইখানে আমরা ডাব্লিউপি কনফিগ ডট পিএসপি ফাইলটা এটা ওপেন করি এটা কিন্তু আমাদের লোকাল সি নতুন সার্ভার নতুন ফাইল যে যেখানে মাইগ্রেট করতে সেই এখানে আছে ওকে সেটা আমরা এডিটে যাই তো এডিটে গেলে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে কি আছে আমাদের লোকাল টু আছে কিন্তু লোকাল টু তো আর আমরা এটা তো আগের সার্ভারের ডেটাবেস সেটা তো আর আমার নতুন সার্ভার এখানে কাজ করবে না তো আমরা সেটা কি আমাদের নতুন যে ডেটাবেস সেটা হলো লোকাল আন্ডারস্কোর থ্রি এবং আমাদের তো ইউজার নেমটাও সেম রোটি আছে শুধু আমাদের এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হলো না আপনারা যদি যখন প্রয়োজন হবে তখন চেঞ্জ করে নেবেন আমাদের পাসওয়ার্ডও সেম আছে সুতরাং এটা চেঞ্জ করা লাগছে হোস্টও সেম আছে সব কিছুই সেম আছে যার কোনো আমাদের আর অন্য কোনো কিছুই চেঞ্জ করার প্রয়োজন হচ্ছে না আমরা যা যে অবস্থা আছে সেই অবস্থায় রেখে দিতে পারতেছি ওকে জাস্ট আমরা এটা সেভ করে ফেললাম এটা কেটে দিলাম তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু কি করলাম আমাদের ফাইলটা ট্রান্সফার করছি আমরা ডেটাবেসটাও রাখছি এবং ডেটাবেসের সাথে লিঙ্ক করে দিছি এবার আরও একটা কাজ বাকি আছে সেই কাজটা কি সেই কাজটা হলো আমরা তো ডেটাবেসও ফুল কপি করে নিয়ে আসছি সুতরাং ওই ডেটাবেসে কিন্তু আমাদের সাইট ইউআরএল আমাদের যে হোম ইউআরএল সেটা কিন্তু আগের ডোমেন আছে সুতরাং ওইটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে ওকে তো তাহলে আমরা সেটা কোথায় পাবো আমরা অলরেডি যারা ওয়ার্ক প্লেস নিয়ে কাজ করছি আমরা তারা কিন্তু জানি যে আমাদের সাইট নেম এবং সাইট ইউআরএল সেটা ডাব্লুপি অপশনস যে টেবিলটা আছে এই টেবিলের মধ্যে থাকে আচ্ছা ডাব্লুপি যে এটা থাকবে সবসময় এটা কিন্তু বলা যায় না কারণ এটা মূলত আপনার প্রিফিক্স আমরা যখন ইনস্টল দেই তখন আমাদের এই যে যে প্রিফিক্সটা দিই সেটা আমাদের এই ডেটাবেজের ফার্স্টে আমাদের প্রিফিক্সটা যোগ হয়ে যায় তো তাহলে আমরা ডাব্লুপি অপশনস এর টেবিলের মধ্যে গেলাম এবং ফার্স্টে গেলে দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারে কি আছে সাইট ইউআরএল এবং হোম ইউআরএল তো এই দুই দুইটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে এই দুইটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে আমাদের নতুন ডোমেনের নাম হবে যেটা ছিল আমাদের লোকাল থ্রি আচ্ছা আমরা ডাবল ক্লিক করে এইখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারি আবার ইচ্ছা করলে সরসরি যায় এডিট ক্লিক করে সেইখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারি একই বিষয় তো আমি এইখান থেকে সরসরি থ্রি দিয়ে দিলাম ওকে আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেছে লোকাল থ্রি এবং সুবিধার্থে আপনাদের দুইভাবে দেখাই দিই এবং এটাও আমরা এডিট করে এবং এই জায়গায় লোকাল টু এর জায়গায় আমরা থ্রি বসিয়ে দিলাম দেন আমরা এটাকে সেভ দিব গো ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু লোকাল থ্রি ডট টেস্ট এবং লোকাল থ্রি ডট টেস্ট এটা আমাদের কমপ্লিট করে ফেলছি ওকে সুতরাং দেখেন আমাদের কিন্তু কাজ কমপ্লিট আমরা কি করলাম যে প্রথমে ফাইলগুলো ট্রান্সফার করলাম ডেটাবেস ট্রান্সফার করলাম ফাইলের মধ্যে থেকে ডেটাবেসের যেই কনফিক ফাইলস সেইটাতে আমরা আপডেট করে দিলাম এবং ডেটাবেস থেকেও আমাদের যে সাইট ওয়ার্লস এবং হোম ইউয়ার্লস সেটা আমরা আপডেট করে দিচ্ছি এখন আমরা এটাতে ভিজিট করি লোকাল থ্রি ডট টেস্ট আমরা কিন্তু এটা একদম ফুল ব্ল্যাঙ্ক অবস্থায় ছিল এখন আমরা দেখি কি অবস্থা হয় ওকে গুড ফাইন দেখেন আমরা এই লোকাল থ্রিতে আছে সেটাতে কোনটা চলে আসছে লোকাল টু চলে আসছে ওকে এখনই খুশি হয়ে যাওয়ার কিছু নাই এখন একটা কাজ বাকি আছে সেটা কি আমরা ফার্স্ট এইটাতে লগ ইন করব লগ ইন করার আমরা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আমাদের কিন্তু এখন এটা কাজ করবে কোনটা ওই যে লোকাল টু এর যেটা ছিল সেটা কিন্তু দিতে হবে ওকে সেটা আমরা অ্যাডমিন ছিল ইউজার ছিল অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড ছিল অ্যাডমিন ওকে লগ ইন এখন আপনাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা হবে সেটা কি আমাদের পারমালিংটা একবার সেভ করতে হবে তো তাহলে আমরা কোথায় চলে যাবো সেটিং সেটিংস থেকে পারমালিং পারমালিং কে যে আপনারা যে যেটা আছে যে কোনো যেটা চুজ করা থাকে সমস্যা নাই সেইটাতেই আপনারা কি করবেন জাস্ট একবার সেভ দিবেন এই যে সেভ দিলাম তাহলে আমাদের কি হলো ভিতরে ইন্টারনালে আমাদের যে লিঙ্ক গুলো আছে সব কিন্তু আপডেটেড হয়ে গেল এই লোকাল ড্যাশ থ্রি এই টেস্ট এই লিঙ্ক এর থ্রুতে ওকে তো তাহলে কিন্তু আমরা এখন যদি সাইট গুলো ভিজিট করি তাহলে আমরা দেখবো আমাদের সাইটটা একদম ফুল ফুললি কমপ্লিট এটা আমাদের একদম লোকাল ট্যুর যেটা ছিল সেটা আমাদের লোকাল থ্রিতে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে সাকসেসফুলি নিয়ে চলে আসতে পারছি এখন দেখেন আমরা একটা বিষয় খেয়াল করে দেখি মিডিয়া ফাইলেও কিন্তু দেখবো এই দেখেন যে লোকাল টু এর মিডিয়া ফাইল আছে তো তার মানে আমাদের মিডিয়া ফাইলও কিন্তু চলে আসছে মিডিয়া ডাটা সব কিছু চলে আসছে সবই আমাদের লোকাল থ্রিতে চলে আসছে তো তাহলে আমরা দেখতে পারলাম খুব সহজে কিভাবে আপনি ম্যানুয়াল প্রসেসে একটা লোকাল সার্ভার থেকে একটা লোকাল সার্ভারে আপনারা মাইগ্রেট করবেন ওকে এইটা তো গেল ম্যানুয়াল প্রসেস এবার আমরা আর একটা সহজ বিষয়ে দেখি সহজভাবে কি করা যায় সেটা আমাদের এবার আমরা যাই হলো লোকাল ওয়ান তো লোকাল ওয়ানে গেলাম এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার এই
local one key among them back up need to have okay so I mean can a WP admin is I WP admin a I'm there uh, use and the password I'm a shop will I same that she should be that is that I'm a login code to come on a okay now I'm like on a sticky local one dot test it at the it at the end of the day over data plug in a show at the hub like into now all in one WP migration Okay, so I'm going to plug in to install currently. Uh, plug in take a add new to the lamp. I want to put on my hand take a mother. The plug in a shit. I'm install Google plug in turn now. Hello. All in one WP migration. As a all in one leg lay. I'm on there is a team number. So let's say all in one WP migration is a Plug in term of the hoop shows a up now going to poker has a sorry into I'm not my vision to court the party but all I'm ready to install code fully As a monotone economic key, all in one WP migration, a plug in term installed with this one. I'm under AZ Zeta camera by get Korean years ago. We touch the first time on it. I install Kore. I'm other. We can take a backup need to have it on backup. So to have enough backup. I wish you never like be that's a number of file database. A good Pavoki Pavoki have it. So we attack a shop the Borshu with the up neck into a lot of the Korkono backup near like the map. I'm just taken the egg with export Korean up now file database up now media file to show back where up now get a package I could be the long same was in stopper I'm not the server is the camera my get put on the site she can put you I'm rubber a simple like in the install code when we can take a map import the book upon import the book upon number that was a we can take a mother into data will it's all ours as a bit feel is a national I'm here but I did not be the key on a show my camera net it a local is a monster to so nature is a is a these videos from a second on if I feel who the body it and they gonna go no show motion I am right to take a look now they're going to take this I'm going to install okay I'm not a good trade with okay so much answer the up not there डाउनलोड कर उन्होंने सामी तो हमरे में भी इंटरेक्शन है अच्छी बस हमारा लिंक उन में आउट ऑफ नेट ओ अच्छा सॉरी भाई नेट किस किटे गये सिलो है 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 चिलाना मोटा मोटी देर देर मिनी एक मिनट रह मतो ओ हो आशा सर सॉरी भाई ओके अकाउंट की देखा जाए इस इन के शेयर देखा जाता है देखा जाता है ओ ओके ठीक है सर अच्छा हमरा आवार नेटी टू समोच्छ सेरो तो हमरा हेलो इटा के फाइल टा मेनुअली डाउनलोड को रिफ़िल्सी अकाउंट जो तो हमारा शौशुरे एक हम तो इंस्टॉल इवेंट हो सुना हमरा डाउनलोड करलो इबर दिन इटा के हमरा ऐड न्यू कोरी किन्तु को रिफ़िल्स दे पारो ओके तो हमरा एक हमने प्लगइन टाइप ऐड न्यू ते जाए शेयर इसक ओके आमी अब आप शेयर स्क्रीन दिस सी 
আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে সমস্যা নেই ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি মূলত কি হলো আমার তো বারবার হলো যে অল ইন ওয়ান ডব্লিউপি মাইগ্রেশন ওই প্লাগইনটা ইনস্টল করার চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু এখানে নেট এর স্পিড কম থাকার কারণে এটা ফেল হয়েছিল যার কারণে আমি কি করলাম সরাসরি আমি অল ইন ওয়ান ডব্লিউপি মাইগ্রেশনটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিলাম এইখান থেকে ডাউনলোড করার পরে মানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডস এর যে প্লাগইন ডিরেক্টরি আছে ওইখান থেকে আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি এখন ওটা আমি ম্যানুয়ালি এখানে আপলোড করে দেব তো ওকে আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি আপলোড দিয়ে আমরা ইনস্টল করে দিব তাহলে আমাদের কিন্তু প্লাগইনটা ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এটা রিপ্লেস করে দিলাম আচ্ছা এবং আমাদের কিন্তু এটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা এটাকে অ্যাক্টিভও করে দিচ্ছি ওকে তাহলে কিন্তু দেখেন আমাদের ডাব্লিউপি অল ইন ওয়ান ডাব্লিউপি মাইগ্রেশন এটা আমাদের ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব এইটাকে এক্সপোর্ট করব আমাদের এই ফাইলটা তো এক্সপোর্ট করতে হবে আপনারা এখানে অ্যাডভান্স সেটিং দিয়ে অনেক কিছু করে নিতে পারেন যে কোন কোন জিনিস ইচ্ছা করলে এক্সপোর্ট করবে না তাও করতে পারেন আমি কোনো ডিফল্ট ভাবে এইটা এক্সপোর্ট করে নিচ্ছি ফাইল আকারে ডাউনলোড করে নিব তো তাহলে এক্সপোর্ট টু ফাইল ওকে তো এক্সপোর্ট টু ফাইল যখন দিব তখন ও কি করবে ও ভিতরে সব কিছু আমাদের কমপ্লেস করে আমাকে একটা ফাইল দিয়ে দিবে দেখেন এই যে আমাকে ডাউনলোড করার জন্য একটা অপশন দিয়ে দিচ্ছে ওকে আমি এটা ডাউনলোড করে নিলাম তাহলে আমাদের কিন্তু অলরেডি আমরা এই যে ফাইলটা দরকার আমাদের মেন যে ফাইলটা যেটা দরকার সেটা কিন্তু আমরা একটা ফাইলটা পেয়ে গিয়েছি আমরা এটা সুবিধার্থে আমি ডেস্কটপে নিয়ে রাখলাম তো এটা কি আমার লোকাল ওয়ানের আমার একটা ব্যাক আপ ফাইল ওকে তো আমরা এবার কি করব আমরা সেই লোকাল থ্রিতে আবার যাই লোকাল থ্রিতে আমি আবার এটাকে কি করব এটাকে এবার আমরা ইম্পোর্ট করব ওকে তো আমরা তাহলে এবার যাই লোকাল থ্রি তো লোকাল থ্রিতে তো আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু লোকাল টু টারে ইম্পোর্ট করছিলাম তো যার কারণে আমাদের লোকাল টু দেখাচ্ছে এখন তবে এটা মূলত আমাদের ডোমেনটা কিন্তু লোকাল থ্রি আছে ওকে তো আমরাও এইখানেও কি করব আমাদের সেম ভাবে ওই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করতে হবে তো তাহলে আমরা এখান থেকে ম্যানুয়াল প্রসেসে আমরা ইনস্টলটা করে ফেলি অ্যাড নিউ অ্যাড নিউতে যে তারপর হলো প্লাগ ইন আপলোড এখানে আমি অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ মাইগ্রেশন যে ফাইলটা আছে সেটা দেখে আমি ইনস্টল করে ফেললাম আচ্ছা তো আমাদের এই লোকাল থ্রি যেটা আছে সেটাতেও কিন্তু আমরা অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ মাইগ্রেশন প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে ফেলছি এবং ইম্পোর্ট করে আমাদের কি করতে হবে যে কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ফাইলটা ডাউনলোড করে রাখছি সেটা আমাদের এইখানে ড্রাগ এন্ড ড্রপ করলে কিন্তু হয়ে যাবে এইখানে দেখেন যে ড্রাগ এন্ড ড্রপ করতে বলছে ওকে তো তাহলে আমরা এই যে ফাইলটা ব্যাক আপটা রাখলাম সেটা আমরা ড্রাগ এন্ড ড্রপ করলাম তাহলে আমাদের দেখেন এখানে কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে মানে এটাকে প্রসেস করা শুরু করছে এবং এখানে প্রসিড দিতে হবে তাহলে আমাদের এটা ট্রান্সফারের যে কাজটা সেটা আমাদের ম্যাগ্রেশনের কাজটা শুরু হবে ওকে প্রসিড দিলাম ওকে দেখেন ইউর সাইট হ্যাজ বিন ইম্পোর্টেড সাকসেসফুলি আমাদের কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আমরা লোকাল আমরা লোকাল ফ্রিতে মাইগ্রেট করে ফেলছি এখন আমরা ফিনিশ দেওয়ার পর দেখেন এরা কিন্তু একটা কথা বলেছে কি সেফ পারমালিং ইনস্ট্রাকশন আর অপশনের রিভিউ দিতে ওকে সো এরা কিন্তু বলে দিচ্ছে যে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের পারমালিংটা সেভ করতে হবে তো ওকে আমরা ফিনিশ দিই ফিনিশ দেওয়ার পর যখনই আমরা এই পেজটাকে রিলোড দিব তো দেখেন আমাদেরকে লগ আউট হয়ে গেছে কারণ আমরা কিন্তু আগে সাইট লোকাল টু তে ছিলাম ওকে তো আমরা এখানে এবার কি করব ঠিকই অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড দেবেন এবং এই অ্যাডমিন এবং এই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু হবে কোথায় ওই লোকাল ওয়ানে আমরা কিন্তু লোকাল ওয়ান থেকে এটাকে মাইগ্রেট করে নিয়ে আসতেছি ওকে তো আমি ইউজার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে ফেললাম এবং এরপরে আমার সর্বপ্রথম কাজটা হবে কি সর্বপ্রথম কাজ হলো আমাদের পারমালিংটা সেভ করা ওকে আমরা পারমালিং এর সেটিংসটাতে যাই জাস্ট আমাদের যেটা আছে সেটাই আমরা শুধু কি করবো আমাদের সেভ করবো সেভ এতে ক্লিক করবো ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের মাইগ্রেশন দান এখন আমরা ভিউ করে দেখি যে আসলে আমাদের কি অবস্থা রয়েছে তো দেখেন আমরা আছি কোন ডোমেনে লোকাল থ্রিতে আছি এবং আমাদের ফাইল কোনটা লোকাল ওয়ান একটা তার মানে আমাদের কিন্তু 
কিন্তু লোকাল ওয়ান আপনার এইখানে কিন্তু কোন ডেটাবেস কিছু কোয়া লাগলো না কোন ফাইল কিছু কোয়া লাগলো কিছুই হাত দেওয়া লাগলো না আপনার সম্পূর্ণ খুব ইজি ওয়েতে আপনি এটা ট্রান্সফার করে ফেলতে পারেন ওকে এইবার আমরা দেখব কিভাবে আপনি তো তাহলে আমরা এবার লাইভ যাই ওকে তো আমরাও ঠিক একই ভাবে এইখানে কি করব আমরা প্রথমে আচ্ছা অলরেডি কিন্তু আমরা দেখে ফেলছি যে কিভাবে আমরা ম্যানুয়াল প্রসেস করতে পারি কিভাবে আমরা মানে কোনো প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে মাইগ্রেট করতে পারি তো আমি ঠিক একইভাবে এখন এই লোকাল থেকে লাইভে যাওয়ারটাও আমরা ম্যানুয়াল প্রসেসটা ফার্স্টে দেখাই দেন তারপর আমরা দেখবো কিভাবে আমরা প্লাগ ইনের মাধ্যমে করতে পারি ওকে তো আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের যে লাইভ ওয়ান আছে লাইভ টু আছে এবং লাইভ থ্রি নামে একটা আছে যে থ্রিটা কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্ক অবস্থায় আছে লাইভ থ্রি ওকে তো তাহলে আমরা কি কাজ করব এই লাইভ থ্রি যে ফাঁকা যেটা আছে এইটাতে আমরা লোকাল থেকে আমরা ট্রান্সফার করব ওকে এবং লোকাল থেকে কোনটা করবো আমরা লাইভ লোকাল ওয়ান বা লোকাল টু যে কোনটা করতে পারি ওকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কিন্তু ফার্স্ট এটাকে লগ ইন করতে হবে মানে আমাদের এর সি প্যানেলে ঢুকতে হবে অথবা এপ্রিলে যেতে হবে যেটা খুশি ওকে তো আমরা এটাকে আগে সি প্যানেলে লগ ইন করে নিই যেহেতু লাইভ সাইট আমার তো লাইভে ফাইলের অ্যাক্সেস লাগবে আমাদের ডেটাবেজের অ্যাক্সেস লাগবে ওকে আমি এটা লগ ইন করে নেই ওকে আমাদের কিন্তু সি প্যানেল আমরা লগ ইন করে ফেলছি এখন আমাদের কি কাজ হবে আমরা ফার্স্টে ফাইল ম্যানেজার চলে যাব ওকে ফাইল ম্যানেজার চলে গেলাম এবং আমরা দেখবো যে আমাদের যেই লাইভ থ্রি নামে যে সাব ডিরেক্টরিতে আছে সেটা কোথায় সেইখানে চলে যাবো আমরা জানি আমাদের কিন্তু এই সি প্যানেলের এই পাবলিক এইচ টিম এই ফোল্ডারের মধ্যে এইটাই মূলত মেন রোড ফোল্ডার এই ফোল্ডারের মধ্যে যা রাখা হয় সেটাই মূলত আমরা দেখতে পাই ওকে তো এইটাতে দেখতে পাচ্ছি যে লাইভ ওয়ান লাইভ টু এবং লাইভ থ্রি আছে এবং এই লাইভ থ্রিটা ফাইলটা সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় আছে ওকে তো তাহলে আমরা কি করব এই জায়গাটায় আমরা যে লোকালের যে ফাইলটা রাখছিলাম সেটা আমরা এখানে নিয়ে চলে যাই ওকে তো তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে আপলোড করব আচ্ছা আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের একটা জিপ ফাইল করা আছে সেটা কি লোকাল টু এর ফাইল ছিল তো আমরা সেই লোকাল টু তাই টুটা আমরা এখানে আপলোড করে ফেলি আমরা যে যখন আমরা ম্যানুয়াল প্রসেসে যখন করলাম তখন তো আমরা অলরেডি একটা জিপ করে রাখছি ওইটা দিয়ে আমরা এখানে ইউজ করি বারবার আর নতুন করে নেওয়ার কোনো দরকার নাই ওকে আমরা সব ডেস্কটপে রাখছিলাম ডেস্কটপে আমাদের ছিল সেটা কি লোকাল টু ডট জিপ ফাইল ছিল ওকে সেটা আমরা আপলোড করে ফেললাম আপলোড হোক আচ্ছা সমস্যা নেই আমাদের পাঁচশো ইন্টারনেট ইয়ার গতকাল দিয়েছিল দেখছিলাম কিন্তু ঠিকই ফাইল কিন্তু আপলোড হয়ে গেছিলো তো এটা নিয়ে কোনো অ্যাওয়ার হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ওকে আমরা এখন ব্যাকে যাই এবং যে দেখি যে আমাদের ফাইলটা আসলে আপলোড হয়ে গেছে কিনা আচ্ছা আমরা এটা কেটে দিই আমরা এই যেটা আছে এখানে আমরা রিলোড করি রিলোড করে দেখি যে আমাদের ফাইলটা পেয়েছি কি না আচ্ছা একটু ওয়েট করা লাগবে কারণ গতকালও দেখছিলাম যে কিছু আমাদের প্রসেস হয়েছে একটু সময় লাগছিল মাঝে মাঝে একটু রিলোড দিয়ে দেখি যে কি অবস্থা ওকে আমাদের কিন্তু ফাইলটা চলে আসছে লোকাল টু ডট জিপ এই ফাইলটা আমরা চলে আসছে ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু ফার্স্ট একটা কাজ শেষ এটাকে আমরা এখন এক্সট্রাকও করে ফেলি শুধু সময় না নষ্ট করে যাতে একবারে দিকের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যায় 
फाइल ग डेटाबेसि जिन ग सबकाज इम्पोर्ट कर डमेंट स्लैश डेटाबेसिगारे डाटाबेस 
लग इन कर ওকে আমরা ডব্লিউ পি অ্যাডমিনে লগইন করলাম এবং এই ইউজারনেম পাসওয়ার্ড কিন্তু অবশ্যই লোকাল টু এটটা হবে মনে রাখবেন আমি সুবিধার্থে আমি সবগুলো সিম রাখছি যাতে আমার পাসওয়ার্ড বারবার চেঞ্জ করা না লাগে ওকে তো আমাদের মেইন কাজ হবে কি ফারস্টেই সেটিংস দেন তারপর পারমালিংক পারমালিংক থেকে যেটা আছে সেটা জাস্ট ক্লিক করে মানে এটা তো যেটা আছে ডিফল্ট এটাই থাকুক সমস্যা নাই জাস্ট আমাকে একবার সেভ দিতে হবে ওকে তো সুতরাং আমাদের কিন্তু কাজ কমপ্লিট তাহলে আমরা কিন্তু দেখে ফেললাম কিভাবে আপনি ম্যানুয়ালি লোকাল থেকে আপনি কি হবে লাইভ সার্ভে নিয়ে যাবেন দেখেন আমার কিন্তু লোকাল এর যে যেটা আছে সেটা এখন আমার লাইভে আছে এবং আপনাদের সুবিধার্থে আমি লোকালের মিডিয়া ফাইলটা লাইভে যে মিডিয়া ফাইলটাও দেখাই দিই যে আসলে আছে কিনা মানে সব ফাইল থাকবে আপনার প্লাগ ইন থিম আপনার মিডিয়া ফাইল প্রত্যেক প্রত্যেকটা জিনিসই থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের লোকাল টু এর যে মিডিয়া ছিল সেটাও কিন্তু আছে তো সুতরাং আপনার কিন্তু ফুল সাইটটা আপনি ম্যানুয়ালি মাইগ্রেট করে নিয়ে চলে আসেন সেটা হলো লোকাল সার্ভার থেকে লাইভ সার্ভারে ওকে তো আমরা কিন্তু এটা দেখে ফেললাম এইবার আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে কিভাবে আপনি লাইভ সার্ভার থেকে লাইভ সার্ভারে মাইগ্রেট করবেন তো লাইভ সার্ভার থেকে লাইভ সার্ভারে তো আসলে মাইগ্রেট করার জিনিস একই আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন তারপর আমি দেখার সুবিধার্থে আমি একবার দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে ওকে সেটা কি করব তাহলে আমরা কোনটা থেকে কোনটা যাই আমরা একটা কাজ করি এই লোকাল টুটাকে সরি লাইভ টু লাইভ টু তো আছে এটাতে এখন হয়ে গেছে লোকাল টু আমরা লাইফ ওয়ান থেকে লাইফ টু তে মাইগ্রেট করি ওকে তাহলে আমরা ফার্স্টে চলে যাব কোথায় আচ্ছা আমরা তো ম্যানুয়াল প্রসেস দেখছি ম্যানুয়াল প্রসেস আচ্ছা ম্যানুয়াল প্রসেসে দেখে নিই সমস্যা নাই তাহলে আমরা ম্যানুয়াল প্রসেসে দেখব যে কিভাবে আমরা লাইফ ওয়ান থেকে লাইফ টু তে যাব কারণ ম্যানুয়াল প্রসেসটাই তো মূলত হ্যাসেল আমাদের আসলে প্লাগ ইন দিয়ে দেখানো আর কিছু নাই প্লাগ ইন থেকে সব সেম জাস্ট আমি ইম্পোর্ট করবো এক্সপোর্ট করবো হয়ে যাবে আচ্ছা তো যেহেতু আমরা অলরেডি এখানে করছি আমরা একটা কাজও করে ফেলি আমরা কিছুক্ষণ আগে যেহেতু একটা প্লাগ ইন থেকে এক্সপোর্ট করা আমাদের ফাইলও আছে সুতরাং আমরা এটা লাইভ থ্রিতে আমরা সেই টেস্টটাও করে ফেলি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কষ্ট হবে না একবারই কাজ একমাত্র কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে আমরা তাহলে কি করব আমরা অ্যাড নিউ করি আমাদের ওই প্লাগ ইনটা প্লাগ ইনটার নাম ছিল অল ইন ওয়ান ডাব্লু পি মাইগ্রেশন ওকে অল ইন ওয়ান নামে সার্জারি চলে আসবে এই যে এটা আচ্ছা তো আমরা কিন্তু কি করতে চাই আমাদের কিন্তু এখন লাইভ সাইট আছে অলরেডি কিন্তু লাইভ থ্রিতে এটা একটা সাইট ওকে কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে লাইভ থ্রি কোনো সাইট আছে আমরা মূলত কি করব আমরা লোকালি একটা সাইট যেটা ছিল লোকাল ওয়ান ওইটা আমরা অল ইন ওয়ান ডাব্লু পি মাইগ্রেশনের মাধ্যমে একটা আমরা একটা এক্সপোর্ট করে রাখছিলাম ব্যাক নিয়ে রাখছিলাম ঠিক ওই ফাইলটাকে জাস্ট আমরা লাইভ এইবার আমরা ইম্পোর্ট করে ওইটাকে মাইগ্রেট করব ওকে তো তাহলে আমরা কি করবো জাস্ট আমাদের তো এক্সপোর্ট করা ফাইল আছেই কোনো সমস্যা নেই আমরা শুধুমাত্র এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে ইম্পোর্টে যাই ওকে ইম্পোর্টে যে এবার এইখান থেকে আমাদেরকে ফাইলটা দেখাই দিতে হবে তো আপনি আপনারা সুবিধার্থে আমি কিন্তু ডেস্কটপে পায়ে রেখে দিয়েছিলাম তো আমরা সেই ফোল্ডারটা যাই এই যে এটা লোকাল ওয়ান লোকাল ওয়ানটারে আমরা এখান থেকে ওপেন করলাম এবার ওইটা দেখেন আপনারা কিন্তু এটা দেখছেন যে ইম্পোর্ট হচ্ছে মানে আপলোড হচ্ছে তারপরে লোকাল ওয়ানটা আমাদের এখন লাইভ থ্রিতে আপলোড হচ্ছে
ওকে আমরা দেখতেছি আমাদের কিন্তু ফাইলটা আপলোড হয়ে গেছে এখন আমাদের কি হচ্ছে এখন মাইগ্রেশনের প্রসেসটা চলবে ওকে আমি প্রসিডি দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু আমাদের এইবার কিন্তু কি আছে লোকাল ওয়ানটা আমাদের লাইভ থ্রি তে আসছে ওকে তো আমরা এবার ফিনিশ দিয়ে দেব এবং সেম একই কাজ করব সেটা কি আমরা লগ ইন করতে হবে এখন আমাদের ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে তো লগ আউট করে দিবে ওকে এবং এটা যে লগ ইন করতে এটা কিন্তু আমাদের মূলত লোকাল ওয়ান যে এটা ছিল সেটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে এবং সর্বপ্রথম কি কাজ করতে হবে আমাদের পারমানেন্টটা আপডেট করতে হবে তো আমরা যাই সেটিংসে যাই এবং সেটিংস থেকে যে আমরা জাস্ট এ পারমানেন্টকে আপডেট করে দেব জাস্ট এটাকে আমরা কি করব আপডেট সেভ ওকে তো তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ কমপ্লিট এখন দেখি আমরা কি হলো আসলে আমরা সাইটে যাই ওকে গ্রেট দেখছে যে আমাদের কিন্তু লোকাল ওয়ান চলে আসছে কারণ লোকাল ওয়ানটা ডাব্লুপি অল ইন ওয়ান ডাব্লুপি মাইগ্রেশনের মধ্যে আমরা লাইভ ইনে চলে আসছি কোনো হ্যাসেল ছাড়া আমাদের কোনো ডেটাবেস লাগলো না কোনো ফাইল আপলোড করা লাগলো সব মানে কোনো ব্যাক আপ ট্যাক নেওয়া লাগলো একবারে কিন্তু কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল ওকে তো তাহলে আমরা এখন একটা কাজ করি আমাদের তো অলরেডি এটা এখন আমাদের লাইভে আসে আমরা মনে করেন যে এবার লাইভ ওয়ান থেকে আমরা লাইভ টু তে যাই লাইভ ওয়ান যেটা আছে আমরা সেই লাইভ ওয়ান থেকে আমরা লাইভ টু তে যাবো মানে লাইভ টু লাইভ ওকে সেটার জন্য আমরা কি ম্যানুয়াল প্রসেসে যাব ওকে তো ম্যানুয়াল প্রসেস যাইতে হলে কি করতে হবে আমাদের কি কিন্তু ফার্স্টেই কি করতে হবে সেটা ডেটাবেস ব্যাক আপ রাখতে হবে এবং আমাদের ফাইল ব্যাক আপ রাখতে হবে তো আমরা ফাইল ব্যাক আপটা নিয়ে ফেলি সেটা হলো লাইভ ওয়ান লাইভ ওয়ানের আমাদের যত ফাইল আছে সবগুলো আমরা সিলেক্ট অল করে এখান থেকে আমরা কি করব কমপ্রেস করব কমপ্রেস কমপ্রেস बोझार क्षेत्र नाम चेज कर दिए दिल डाउनलोड कर लगे এবং এই সময়ের মধ্যে আমি আরেকটা কাজ করবো সেটা কি আমাদের ডেটাবেসটা ব্যাক আপ নিতে হবে আমরা ডেটাবেস ব্যাক আপটা নিয়ে ফেলি এবং সেই ডেটাবেস ব্যাক আপটা নিব কাকে আমি নিব হলো লোকালে সরি লাইভের এটা তো আমাদের লোকাল লোকালটা আমরা বাদ দিই আচ্ছা এইখান থেকে আমাদের পিসি মে অ্যাডমিন ওকে পিএসসি মাই অ্যাডমিন আছে আমরা এটা কি করার জন্য আছে আমরা এই যে লাইভ ওয়ান যেটা আছে লাইভ ওয়ান এর ডেটাবেস ব্যাকআপ নিব এই জন্য আমরা মূলত এখানে গেলাম ওকে এবার লাইভ ওয়ান আচ্ছা লাইভ ওয়ান এর একটা ব্যাপার এটা ডেটাবেস কোনটা সেটা তো আমরা জানি না এটা একটা ভালো ব্যাপার যে আমাদের আগে দেখতে হবে যে মূলত এই ডেটাবেস ওয়ান এ আমাদের লাইভ ওয়ান এ আমাদের ডেটাবেস কোনটা তো আমরা সেটা জানবো কিভাবে সেটা জানার জন্য আমাদের ফার্স্টে ফাইল ম্যানেজার যেতে হবে ফাইল ম্যানেজারে যাই ওকে ফাইল ম্যানেজার থেকে আমরা ওই লাইভ ওয়ান এবং ওইটার থেকে ডাব্লিউপি কনফ্লিক ডট ফাইল দিয়ে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের মূলত ডেটাবেস কোনটা আছে আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডাব্লুপি নাইন হান্ড্রেড যেটা আছে এইটা মূলত আমাদের ডেটাবেস এটা হলো লাইভ ওয়ান এর সুতরাং আমরা এইটা ব্যাক আপটা রাখবো এই যে ডাব্লুপি নাইন হান্ড্রেড डाउनलोड कर डाउनलोड कमप्लीट हो गए सुविधार्थे
এবং এটা আমরা কাজের সুবিধার্থে বোঝার সুবিধার্থে আমরা এটা রিনেম করে লাইভ ওয়ান দিয়ে রাখব যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এটা মূলত লাইভ ওয়ান এর ডেটাবেস ওকে তো তাহলে দেখা আমাদের লাইভ ওয়ান এর ডেটাবেস কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এবং লাইভ টু এ লাইভ ওয়ান এর যে ইটা কন্টেন্টটা মানে ফাইলটা সেই ফাইলটা কিন্তু অলরেডি আমাদের ডাউনলোড চলতেছে ওকে আমাদের ডাউনলোডটা হোক আমরা আই টু ওয়েট করি আমাদের ডাউনলোডটা কমপ্লিট হয়ে যাক चले जाए डिलीट कर ওকে ডিলিট করে দিছি এবার কি করব আমাদের এটা এক্সট্রাক্ট করব ওকে আমরা এক্সট্রাক্ট করে ফেলি তাহলে আমাদের কি হলো এই যে লাইভ টু ফোল্ডারে কিন্তু আমাদের এখন কি আছে লাইভ ওয়ান এর ডেটাগুলো চলে আসছে আমরা এটা রিলোড দেই ওকে চলে আসছে এবার তাহলে আমাদের দ্বিতীয় কাজ কি হবে আমাদের দ্বিতীয় কাজটা হবে কিন্তু লাইভ টু তে হলো ডেটাবেসটা আপডেট করা ওকে তো আমরা ডেটাবেসটাও যাই এবং আমরা অলরেডি জানি যে प्रयोजन क्लिक कर लगभग ड्रप कर दिल তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা ডেটা প্রত্যেক টেবিল ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমরা কি করবো ইম্পোর্ট করবো ইম্পোর্ট করবো কোনটা ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা লাইভ ওয়ানেরটা কিন্তু ডাউনলোড করে রাখছি সেটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিব ওকে ইম্পোর্ট যাই এবং ইম্পোর্টটা করবো কোনটা লাইভ ওয়ান লাইভ ওয়ানের যে এসকুয়েল যেটা ছিল এই যে লাইভ ওয়ানের এসকুয়েল এইটা আমরা ইম্পোর্ট করে দিলাম এবং নিচে গো দিলাম তাহলে আমাদের কি হলো তাহলে কিন্তু আমাদের ওই লাইভ ওয়ান এর সবগুলো ফাইল আমরা এবার লাইভ টু তেও ডেটাবেজে নিয়ে চলে আসতে পারতেছিলাম ওকে এখন আমরা একটু ক্লিক করে দেখি যা আসলে আমাদের কাজ হলো কিনা আমরা অপশনস এ যাই এবং অপশনস এ যে দেখছি হ্যাঁ আমাদের কিন্তু লাইভ ওয়ানই আছে সো তো আমাদের কি করতে হবে আমাদের কিন্তু অবশ্যই এটা আপডেট করতে হবে কি আপডেট করতে হবে এই যে লাইভ ওয়ান ছিল সেটা হয়ে যাবে আমাদের লাইভ টু কারণ আমরা লাইভ টু তে মাইগ্রেট করতেছি ওকে এবং ঠিক একই ভাবে এটাও আমাদের লাইভ ওয়ান কেটেকে আমাদের লাইভ টু করে দিতে হবে ওকে তো তাহলে আমাদের ডেটাবেজের কাজ কমপ্লিট আমাদের ডেটাবেজে আর কোনো কাজ নাই এবার আমরা এটা কেটে দেই আমাদের এবার যেতে হবে কি আমাদের ফাইলে কাজ আছে কারণ ফাইলে কিন্তু এখন ডাব্লু পি কনফ্লিক ফাইলটা আমাদের আপডেট করা হয়নি তো আমরা ডাব্লু পি কনফ্লিক ফাইলটা আপডেট করি এডিটে যাই ওকে আচ্ছা এডিটে যাওয়ার যাওয়ার পরে আমরা এটা কি করব আচ্ছা তবে আমি একটু আপনাদের সুবিধার্থে একটা কথা বলে রাখি আমাদের যেই ই ছিল লাইভ টু যেটা ছিল লাইভ টু এর কিন্তু আমাদের হলো ডেটাবেজের ইউজার এবং পাসওয়ার্ড কিন্তু ছিল আলাদা যেটা কিন্তু আমরা মিস করে ফেলছি আমরা কিন্তু ডিলিট করে দিচ্ছি ফাইলটা ডিলিট করে দিচ্ছি যার কারণে কিন্তু আমার ওইটার আর ইউজার নেম ডেটাবেস এর মানে ইউজার এবং পাসওয়ার্ডটা নাই তো যার কারণে আমি ম্যানুয়ালি ভিতর থেকে এটা জাস্ট একটু অ্যাসাইন করে রাখি আমাদের হলো লাইভ টুটা ডিলিট করার আগে আমাদের অ্যাটলিস্ট ডাব্লু পি কনফি ফাইলটা আমাদের ব্যাক আপ রাখা উচিত ছিল তাহলে আমরা ওইখান থেকে ডেটাবেজের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দেখে নিতে পারতাম যেহেতু আমরা ডিলিট করে দিয়েছি সমস্যা নাই আমরা যেহেতু লাইভ ওয়ানেরটা আসছে আমি লাইভ ওয়ানের সাথে এটা কানেক্ট করে দিই 
ইউজার হলো আমাদের লাইভ আচ্ছা লাইভ থ্রি রাখি এবং ডেটাবেসটা আমরা রাখলাম হলো এই যে এটা এটা হলো লাইভ টু এড ছিল ওকে অ্যাড করে দিলাম অল প্রিভিলেজেস আচ্ছা তাহলে আমি জাস্ট হলো ইউজার নেম হলো তাহলে লাইভ থ্রি যে যেটা আমরা ডিলিট করছিলাম ক্রিয়েট করছিলাম ওইটার সাথে আমি অ্যাসেন করে দিলাম যাতে আমার কোনো ঝামেলা না হয় ওকে তো তাহলে আমরা এবার কি করব আমাদের মূলত ফার্স্টে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ডেটাবেস নেমটা চেঞ্জ করতে হবে আমাদের ডেটাবেস নেমটা কি আছে টুয়েতে টুয়েতে আছে হলো আমরা তো একটু দেখে নেই ডেটাবেস নেমটাও তো ডাবলু পি অ্যাডমিন থেকে তো বের হয়ে গেছে আমরা ডেটাবেস এর নেমটা এখান থেকে দেখে নিই ওকে ডেটাবেস টু এর নামটা ছিল এইটা ওকে এটা আমরা কপি করলাম এবং এখানে অনেকগুলো ফাইল হয়ে গেছে আমি সুবিধাতে বাকিগুলো কেটে দিই যাতে আপনারা কনফিউজ না হন যে আমরা কোনটাই আপডেট করতেছি আমরা মূলত কিন্তু এখন আমি এটাও কেটে দিই আপনাদের আবারও দেখাই যে আমরা মূলত কাজ করছি কি এখন যেই লাইফ টু যে ফোল্ডারটা আছে সেই ফোল্ডারে যে ডাবলু পি কনফ্লিক ফাইল আছে ওইটার আমরা ডেটাবেসটা আপডেট করতেছি এবং আপডেট করে কি করব আমাদের ডেটাবেস নেমটা তো এইখানে চলে আসছে তো লাইভ ওয়ান এরটা চলে আসছে লাইভ ওয়ান এরটা বাদ দিয়ে আমরা সব লাইভ টু এরটা করব তো আমরা সুতরাং ফার্স্টে আমরা ডেটাবেসটা চেঞ্জ করলাম এবং তারপর আমরা এই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটাও চেঞ্জ করবো ইউজার এইটা এবং পাসওয়ার্ডটা হলো আমাদের এইটা ওকে এইগুলো কিন্তু সব আমাদের কি লাইফ টু সার্ভারের অ্যাক্সেসের ডিটেলসগুলো আমরা দিচ্ছি এইখানে ওকে এটা দিয়ে আমরা এবার এটা সেভ করে দিব আচ্ছা আর একটা বিষয় সেটা হলো আমাদের এখানে যে ইটা প্রিফিক্সটা আপনি একটু মিলাই দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা আমরা ডেটাবেসেতে একবার দেখে নিই যে আসলে আমাদের প্রিফিক্সটা ঠিক আছে কিনা ওকে পিএসপি মাই অ্যাডমিন लगन करते ওকে যেহেতু একবার লগ আউট হয়ে গেছে তাহলে আমার বাকি যে ইগুলো আছে সবগুলো আমার কেটে দিতে হবে তাছাড়া এগুলো তখন কাজ করবে না আমি বাকিগুলো সব কেটে দিলাম ওকে আমি পিএসএম অ্যাডমিনে ঢুকতেছি এবং এইখান থেকে আমরা কি দেখার দরকার ছিল যে আমাদের প্রিফিক্সটা ঠিক আছে হ্যাঁ প্রিফিক্সটা কিন্তু ঠিকই আছে ওকে তাহলে এবার আমরা আবার কি করবো আমরা আবার এটাতে ব্যাক যাই আমাদের হলো এই সি প্যানেলটাতে আমরা আবার ব্যাক যাই ওকে स्लो कस करते ওকে তো তাহলে আমরা এবার চেক করে দেখি যে আমাদের হ্যাঁ সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা লাইফ টু গেলাম লাইফ টু এর হলো আমাদের ডাবলু পি কনফিক এটাতে এডিট চাই ওকে হ্যাঁ আমরা সব কিছু চেঞ্জ করছি সব কিছু ঠিকঠাক আছে ওকে তো সুতরাং আমরা দেখতেছি আমাদের ডাবলু পি কনফ্লিক্ট ফাইলে সব ঠিক আছে এবার আমরা সরাসরি ঢুকে দেখি যে আমাদের এবার কাজ হয়ে যাওয়ার কথা আমাদের আসলে কাজ হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিই যাবো কোথায় লাইভ টুতে যাবো কিন্তু ফাইল দেখতে ওয়াও গ্রেট 
ঠিক আমরা কিন্তু দেখতেছি কি এখন লাইভ ওয়ান এর ডেটা আছে তাহলে আমাদের কিন্তু এটা কাজ ঠিক আছে কিন্তু এখনো কিন্তু এটা কাজ বাকি আছে সেটা কি সেটা হলো আমাদের ডব্লিউপি অ্যাডমিনে লগ ইন করে আমাদের পারমানেন্টটা সেভ করতে হবে ওকে তো আমরা যাই আমরা ফার্স্টে সর্বপ্রথম আমাদের কাজ হবে কি এই অ্যাডমিনে সেটিংস থেকে পারমানেন্ট যাওয়া এবং সেটা হলো যা আছে সেটাই জাস্ট আমাদের সেভ করে নেওয়া ওকে সেভ করে নেওয়া তাহলে কিন্তু আমরা দেখলাম যে কি হবে আমরা লাইভ থেকে লাইভে কি হবে আমরা ট্রান্সফার করতে পারি তাহলে অলরেডি আমরা দেখছি যে কিভাবে লোকাল থেকে লোকালে যাই লোকাল থেকে লাইভে যাই লাইভ থেকে লাইভে যাই এইবার দেখবো লাইভ থেকে কিভাবে আমরা লোকালে আসতে পারি ওকে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটু বলে রাখি আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এই যে লাইভ ওয়ান যেটা নিলাম এটা কিন্তু আমরা কি করছিলাম কপি করে নিছিলাম আমরা ডাউনলোড করে ফেলছি সুতরাং আমাদের কিন্তু লাইভ ওয়ানের ডেটাবেসটাও কপি আছে এবং আমাদের ফাইলও কপি আছে শুধুমাত্র এটা জাস্ট আমরা এক্সট্রাক্ট করে দিলে কিন্তু আমাদের এবার কাজ হয়ে যাবে তো আমরা কোনটাই করব আমরা মনে করেন যে এখন লোকাল টু তে যাই লোকাল টু ডট টেস্ট ওকে আমরা দেখছি লোকাল টু ডট টেস্ট ঠিক আছে আমসা এবং আমরা এখানে কি করবো আমরা বাকি যা আছে সবগুলো আমরা প্রত্যেকটা ট্যাব আমরা কেটে দিই কারণ আমাদের বাকিগুলো কোনো প্রয়োজন নাই ওকে এইবার আমরা এই লোকাল টু তে এই লোকাল টু তে আমরা এই লাইভ ওয়ানটাকে আমরা এবার নিয়ে আসবো সেটা কি করব ওকে আমরা অলরেডি জানি যে লোকাল টু এর যে ডিরেক্টরি সেটা কোনটা সেটা এই যে এই ফাইলটা এই ফোল্ডারটাতে আমাদের ওই লাইভের সব কিছু ডেটাগুলো নিয়ে আসতে হবে তো এইবার আর আগের মতো ভুল করব না আগে আমি এই ডাব্লিউপি কনফিউ ফাইলটা একটু সরাই রাখতেছি যাতে আমাদের ডেটাবেসের ইউজ এন্ড পাসওয়ার্ডগুলো পেতে সুবিধা হয় ওকে এইবার আমরা ফাইলগুলো সব ডিলিট করে দিব সব ডিলিট করে দিলাম লোকাল টু তে সব ডিলিট করে দিচ্ছি এইবার আমরা কি করব ওই যে লাইভ ওয়ান এর যে ডেটাটা আমরা ডাউনলোড করে রাখলাম সেটা আমরা এবার এইখানে নিয়ে আসব তো লাইভ ওয়ান এর যে ডেটাটা ছিল সেটা কোথায় ছিল লাইভ ওয়ান এর ওইটা হলো এই যে লাইভ ওয়ান ডট জিপ ওকে লাইভ ওয়ান ডট জিপ সেটা আমরা এখানে এক্সট্রাক্ট করে ফেললাম ওকে ডাবল ক্লিক করি এই ফোল্ডারটা সব আমরা কি করব আমরা কপি করে আমাদের মেন রোড ফোল্ডার নিয়ে চলে আসলাম ওকে এবং এখান থেকে এখন লাইভ ওয়ানটা আমরা ডিলিট করে দিতে পারি আর কপিটা কমপ্লিট হয়ে যাক ওকে এটা আমরা ডিলিট করলাম ওকে তাহলে আমরা কি হলো এই লোকাল লাইভ ওয়ান এর যা ফাইলস সব আমরা লোকাল টু তে নিয়ে চলে আসছি এখন আর একটা কাজ করতে হবে সেটা কি আমাদের ডেটাবেসটা ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে তো আমরা ডেটাবেস এ যাই আমরা কি করতে কোথায় লগ ইন করতে আমরা কোন করতেছি এখন লোকালের যেই ডেটাবেস আছে সেটাতে ইম্পোর্ট করব লাইভের ডেটাবেসটা ওকে এবং লোকাল টু লোকাল টু এর ডেটাবেস ছিল কোনটা লোকাল টু ছিল ওকে এটা যাই এবং আমাদের যা আছে সব আমরা ডিলিট করে দেবো আমাদের কোনোটা প্রয়োজন নাই তো সব আমরা সিলেক্ট করে দিয়ে এখান থেকে ড্রপ করে দিলাম ওকে সব ক্লিয়ার হয়ে গেল লোকাল টু এবার লোকাল টু তে আমরা ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করব কোনটা ইম্পোর্ট করবো আমরা ওই লাইভ ওয়ান এর ডেটাবেসটা ইম্পোর্ট করবো ওকে আমরা ইম্পোর্ট করি এবং ইম্পোর্টে ক্লিক করব কোনটা লাইভ ওয়ান এর যে স্কুয়ার ফাইল ছিল সেটা ওকে সেটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিলাম এবার লাস্টে গো তাহলে কিন্তু আমাদের কি হলো এই লোকাল টু তে আমার লাইভ ওয়ান এর সম্পূর্ণ ডেটাবেস চলে আসছে তাহলে আমরা এখানে কি করতে হবে আমাদের ফার্স্টে কিন্তু এইটার ইউ এই যে সাইট ইউ এল সাইট ইউ এলটা চেঞ্জ করতে হবে সাইট ইউ এলটা মূলত কি আমাদের সাইট ইউ এল হলো এইটা কপি করে নিলাম কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক একইভাবে আমরা নিচে আচ্ছা লাস্টে ট্রেলিং সিলাস এটা রাখলেও সমস্যা নেই বাট এটা রাখার প্রয়োজন নাই এটা বাদ দিয়ে দিই ওকে এবং এইটাতেও আমরা চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে আমরা কি হলো আমাদের ডেটাবেসের ইউজার নেম ডেটাবেসেতে ইউজার সাইট ইউ আরএল এবং হোম ইউ আরএল দুইটা আমরা আপডেট করে ফেলছি এখন শুধুমাত্র একটা কাজ বাকি আছে সেই কাজটা কি সেটা আমাদের যে ফাইল আছে লোকালের যে ডাব্লিউপি কনফিগ যে ফাইলটা আছে এই যে এই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের সব ডেটা কিন্তু কিসের ডাটা আছে সব ডেটাগুলো আছে এখন হলো লাইভ সার্ভারের কিন্তু লাইভ সার্ভারের ডাটা তো আর থাকবে না এখানে আমাদের চলে আসবে আমাদের লোকাল সার্ভারের যে ডেটা ছিল লোকাল টু এর যে ডাটাটা ছিল এবং সেটা আমি সুবিধার্থে কিন্তু আমি কি করছি যে আলাদা বাইরে ওইটা কিন্তু রেখে দিছি সেটা এখন আমরা ওপেন করে দেখে নিব যে কি ছিল নামগুলো কি ছিল সেটা আমরা দেখে নিব ওকে এইটা আমাদের নামটা ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোকাল টু ছিল ওকে তো লোকাল টুটা আমরা কপি করে নেই এখানে লোকাল টু তারপর আমাদের ইউজার নেম ছিল রুট ওকে আমরা ইউজার নেমটা বসাই দিই রুট এবং পাসওয়ার্ডটা ছিল আমাদের ফাঁকা কোনো পাসওয়ার্ড ছিল না শুধু আমরা এই জায়গায় পাসওয়ার্ডটা সব কেটে দিব কিছু রাখবো না এইবার আমাদের কি লোকাল হোস্ট ছিল এইটা 
वन टू सेवेन ये कपि कर नहींब कपि कर बसा दीब लोकल होस्टर पर प्रिफिक्सा अच्छा प्रिफिक्स तो चेन्ज होना कारण प्रिफिक्स तो लोकल लाइवर जो प्रिफिक्स से रखब कारण इम्पोर्ट कर सेफ दिल ओके क्या सब शेष एक्सरा देखी आसल लोकल टू छो लोकल टू ते लाइव वन चले आसना एक्टर डिलोड दी ओ ग्रेट हम देखते क्योंकि लोकल टू ते लाइव वन चले आसे क्योंकि एक क्ज बाकी आई क्षेत्र की लोकल टू ते लाइव वन चले आसबकिट सम्पूर्ण सब गोसेसिट मोटामुटी क्ष शेष भिडियो अफ कर दीबर जो अपने को समस्या थे से गो नहीं डिसकस कर ओके तो स्क्रीन शेयर अफ कर दिल भिडियो रेकर्ड टाइम अफ कर दी